ஸோ இப்போ பிக்பாஸில் பிரதீப்க்கு வந்து ஒரு ரெட் கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் ஃபேர் ஆர் அன்ஃபேர் சி இப்போ அந்த கண்டென்ட் வந்து உண்மையாக இல்லைனா தென் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அன்ஃபேர் யூ ஷுட் டேக் எனி எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்கள் வந்து எந்த விஷயத்துலையுமே ஒருத்தவங்களை வந்து பொய்யாக இருந்தால் அதை டேக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவர் வெளில வந்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணுவார்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ தட் இஸ் நாட் ரைட் பட் இஃப் தட் இஸ் ட்ரூ தென் மேபி அவங்க முன்னாடி அதை ரைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இவ்வளோ விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வீக்ஸ் ஆச்சா அதுக்கப்புறம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்லேயே இஃப் தி ஃபைண்ட் இட் அன்கம்ஃபர்டபுள் தே வுட் ஹவ் டைரெக்ட்லி கான் டு த பிக் பாஸ் அண்ட் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை வாட் எவர் ஹீஸ் டூயிங் இஸ் நாட் ரைட் எங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நான் அப்போ அப்போயே ஒரு வார்னிங் கிடச்சிருக்கோம் இது சடனாக ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல பட் இந்த ப்ரோமோஸ் அண்ட் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் அங்கங்கே பார்த்ததுல வந்து கொஞ்சம் ஹீ காட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் எவ்ரி ஒன் எல்லாம் ஜாலியாக தான் இருந்தாங்க அவர் இந்த ஹவுஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் சடனாக இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து இட் வாஸ் குவைட் நாட் ஓகே பட் பிரதீப் அஸ் அ பர்சன் ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் அவர் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தானே இருப்பார் ஸோ அது எனக்கு தெரியல பட் இஃப் திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ தென் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் வாட் எவர் தேவ் டன் இன்ஃபேர் தான் ப்ரோ அங்கே நிக்ஸனே அல் நிக்ஸனும் ஐஷும் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லை எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கமல் வந்து அவங்களோட பாலிட்டிக்ஸ்க்காக அப்படி பேசிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் எப்படின்னு தெரில வெளியில் தப்பாக தான் போட்டுறியா இருக்குது அது ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக தான் இருக்குது இப்போது இதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சில நிச்சயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போலாம் இல்லாமல் எதுக்கு இந்த டைம் மட்டும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இந்த வாட்டி அவங்க வேணும்னே பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது மற்ற எல்லோரும் கார்னர் பண்ணிவிட்டு அவரை மட்டும் ஒரு மாதிரி பிரதீப்பை கார்னர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த குறும்படம்லாம் எதுவுமே போடலை ஸோ தட் அது பச்சையாக தெரியுது அவர் வந்து ரொம்ப டாமினேட்டாக இருக்கார் ரிசல்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிச்சுன்னா டிஆர்பி கம்மியாயிரும்னு சொன்னாங்க இப்போயே எப்படி டிஆர்பி கம்மியாக தான் இருக்கும் அது அன்ஃபேர் தான் ப்ரோ ஏன்னா அவர் கொடுக்குறது அது நியாயமே கிடையாது ஏன்னா ரெக்கார்டு கொடுக்குற அளவுக்கு அப்படி எப்படி சொல்கிறது அப்படி ஒன்றும் அவர் பொண்ணுங்களுக்கு மோசமாக பண்ண பொண்ணுங்க தான் அவருக்கு மோசமாக பண்ணுறாங்க பார்த்தா அப்படி ரெட் கார்டு என்ன கொடுக்கணும் பார்த்தா மாயாவுக்கும் பூனிமாக்கு தான் கொடுக்கணும் நான் தான் பிஸ்பாஸ்க்கு ஓனர் மாதிரி நினச்சின்னுக்கிறாங்க ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை தப்பு தான் ப்ரோ இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த இதுலேயும் கொடுத்ததே இல்லை சரி சரணா இந்த வாட்டி கொடுத்த அப்புறம் எல்லாேருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அவர் என்ன நினச்சோம் சரி ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டண்ட்டு அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிருந்தோம் டப்புன்னு இப்படி கொடுத்தோடனே எல்லாேருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அவருக்கு வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா பிளான் பண்ணின்னு பார்த்தா என் மாயா பூர்ணிமா அவங்களாம் இருக்காங்களே அவங்களும் தான் சரியில்லை அப்படின்னு பார்த்தா பசங்களுக்கு தானே பாதுகாப்பு தரணும் ஃபேர் இல்லை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஃபெமினிசம்ன்ற கார்டை எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொன்னால் அதுக்காக இன்னும் ஃபெமினிசம் இங்கே எது இல்லை ஸோ ஃபெமினிசம்ன்ற நிறைய நிறைய இருக்குது பட் இப்போது அவங்க அந்த பிரதீப்பை வெளியே அமைச்சது வந்து ஏதோ ஒரு குரூப்பிசம் பண்ணி வெளியே அமைச்ச மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இது யாரோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் பிரதீப் ஃபேனும் கிடையாது அங்கே இருக்கவங்க யார் பண்ணவங்க என் தலைவன் விஷ்ணு வேணால் கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறான் கொஞ்சம் தக்காக பேசுகிறான் அதனால் அதுக்காக வேணால் பார்ப்பேன் மற்றபடி பிரதீப் ஃபேனும் கிடையாது நான் மத் அதுக்குன்னு அங்கே இருக்க மாயா அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே நான் என்னும் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது வியூவர்ஸ் நம்மளுக்கே கொஞ்சம் வெறியாகுது பிக் பாஸ் பார்க்கும்போது நானே கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம்னு இருக்கிறேன் இல்லை ப்ரோ கெட்டவாக தான் எல்லோரும் தான் பேசுவாங்க பட் அது வந்து ஒரு டெலிவிஷன் முன்னாடி பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு அது தப்பு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு பாயிண்டில் தப்பு தான் நினைக்கிறேன் கேட்டால் நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் அப்படி தான் வளர்ந்தேன் அப்படின்னா அதுக்காக அடுத்த வர ஜென்ரேஷனும் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம தான் இப்படி ஆகிட்டோன்னா அடுத்த வர ஜென்ரேஷனும் இதே மாதிரி தான் நான் இந்த மாதிரி ஆகிட்டேன் அதனால் அவங்களும் அப்படிலாம் இல்லைல்ல அதனால் அதனால் அது பச்சையாக சொல்கிறாங்களே ப்ரோ பூர்ணிமா வந்து நான் அர்ச்சனா வந்து உள்ளே வந்தாங்கள்ல அப்போ வரும்போதே நான் இவங்களை வந்து என் கேமால் வெளியில் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே ஒரு ஹேட் ரேட் தானே அதுக்கே வார்னிங் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பார்க்காம அதான் ப்ரோ ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டண்ட்டை வந்து வெளியில் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு இன்கேஸ் ஒரு பையன் மேலே தப்பான ஒரு தகவல் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கும்போது ஒரு அக்யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ அவர் வந்து சோஷியல் மீடியா பர்சன் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ செலிப்ரிட்டி ஸோ அவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இது காமனாக எ
பேர்ட் வேர்ட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இதை பார்த்தா குழந்தைங்கள்லாம் கெட்டு போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அதையும் தாண்டி அந்த வீட்டில் இன்னொரு சில கப்பிள்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஸோ அந்த ஒரு வீடியோஸும் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து குழந்தைகளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாத இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கண் ஃபஸ்ட்டு பிக் பாஸே நீங்கள் குழந்தைங்கள பார்க்கவே விடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்னோட என்னோட சஜஷன் ப்ரொமோலேருந்து எதுவுமே வந்து குழந்தைங்கள பார்க்க விடாதீங்க ஏன்னா தட் இஸ் சம்திங் அண்ட் ரொம்ப தேவையில்லாத கண்டென்ட்டுங்க அதெல்லாம் குழந்தைங்கள ஏன் நீங்கள் பார்க்க விடுறீங்க ஒருத்தங்க பத்து பேர் ஒரு வீட்டில் இருந்து என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க குழந்தைங்கள வேறு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவேங்க ஸோ ஃபார்மி ஒரு சும்மா ஒரு கண்டென்ட் அந்த குழந்தைங்கள பார்க்க விடுறதே தப்பு ஸோ ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட் தட் யூ ஷுட் லெட் சில்ட்ரன் வாட்ச் இட் பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஐம் நாட் ஷோருங்க மூவிஸ்லேயே அவ்வளோவா பார்க்குறோம் இந்த பிக் பாஸில் என்ன கை கோத்து நடக்கிறது அது ஐ டோன்ட் நோ மேபி ஆப்வியஸ்லி சோஷியல் மீடியாவில் அந்த கிளிப்ஸ்லாம் நிறைய எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல ஸோ தட் மைட் பி மோர் ரிஃப்ளெக்ஷன் நிறைய அதில் வருது பட் எங்கள் அம்மா பார்ப்பாங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் கொஞ்சம் அப்பப்போ பார்ப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பலாம் எதுவும் தெரில பட் மை சஜஷன் இட் டோன்ட் லெட் சில்ட்ரன் வாட்ச் ஆல் தீஸ் திங் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் தெம் ஆமாம் வார்னிங் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த சண்டே எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்போல்லாம் வந்து பிரதீப்க்கு நிறைய அப்ளாக்ஸ் கிடச்சதில் அவங்க வந்து ஜெலஸ் ஆகி கார்னர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தோணும் எல்லாருமே அதான் அங்கே இருக்க பூ பூர்ணிமா அவங்க மாயா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவங்க பச்சையாக சொல்கிறாங்களே இப்போ வெளியிலேயே நாங்கள் வேணியாக தான் வந்து இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயா பூர்ணிமா எப்படின்னா அவங்க தான் பிக் பாஸில் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லோரையும் டார்கெட் பண்ணுறது அவங்க தான் அவங்களுக்கும் இவருக்கும் ஆகாது போல் அதுலேருந்தே நீங்கள் இப்போ ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி போட்ட இதில் கூட பார்த்துருக்கலாம் அதிலே சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பேட் வச்சு பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லோரும் தான் பேட் வச்சு பேசுகிறாங்க அது அதெலாம் இந்த மாதிரி ரெட் கார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமே இல்லை மாயா பூர்ணிமா பண்ணுறது வந்து அந்த அவர் போன அப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து இதுவே சரியில்லை பார்க்குறவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடுது பார்க்குறவங்களும் பார்க்காம போயிடுறோம் இப்போ நாங்களே வந்து ஹாட் ஸ்டாரில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் எங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வரல அவர் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பிக் பாஸோட வியூஸ் வந்து குறையும் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ஜோன்லேயே இருந்துட்டுனால இவர் என்ன பண்ணி இவர் சும்மா சின்ன விஷயம் பேசினா கூட இவரை பற்றி இவர் இவர் இது சொல்லிட்டார் அது சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்ட் ரூம் கூட அவர் யாருமே இல்லை நான் தந்தாடி போனார் அவர் மணிக்கு விளையாட்டுக்காக சொல்லிடுது அது கூட சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டார் செவத்திட்டாங்கன்னா ஆனால் இவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் பேசும்போது விளையாட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அதே அவர் பண்ணும்போது மட்டும் தப்புன்னு சொல்கிறாரு நான் வந்து தப் அவர் வந்து உங்கள் அம்மா பற்றி பேசுகிறது தப்புன்னு சொல்லலாம் அது தப்பு தான் இருந்தாலும் ஒரு ஜெயில் இல்லைனா ஒரு தண்டனை கொடுத்து அவங்களுக்கு சேவ் பண்ணியிருக்கலாம்னா ஆனால் இவர் இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த கேர்ள்ஸுக்கு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கான ப்ரூஃபும் நம்மளுக்கு காட்டவே இல்லை ப்ரூஃப் காட்டாமலே இவரை வந்து தப்பானவர்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது எப்படி இவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க கேட்டாங்க நாலு பேர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெட் கார்டு கொடுக்கலனா ஏன் கொடுக்கலனா அவங்க வந்து கரெக்டாக பேசுனாங்க இவருக்கு என்ன இவ்வளோ தான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் இவர் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் இது வரைக்கும் இந்த பிக் பிக் பாஸில் இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லைன்னு சொன்னாங்க இவர் வந்து இப்போ தப்பு பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணுறாரு இது பண்ணுறாரு சொன்னாங்க இது வரைக்கும் எதுவுமே ப்ரூஃப் அவங்க எதுவுமே காட்டல